హలో అండ్ వెల్కమ్ టు క్రిప్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ ఈ రోజు మనతో ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఆయనతో ఒక స్పెషల్ ఇష్యూ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అదేంటంటే అందరి నోట్లలో నానుతున్న వ్యవహారం అది నెట్ రన్ రేట్ నెట్ రన్ రేట్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు ఐపీఎల్లో దానికి ఏం క్రైటీరియా దానికి వికెట్లు కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటారా రన్స్ తీసుకుంటారా చేసిన రన్సా లేకపోతే వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసిన రన్సా ఇవన్నీ కూడా మనతో చెప్పడానికి ఉన్నారు ప్రముఖ స్పోర్ట్స్ అనలిస్ట్ చంద్రశేఖర్ గారు చంద్రశేఖర్ కేవలం స్పోర్ట్స్ అనలిస్టే కాదు ఆయన అంపైర్ కూడా అలాగే ఆయన బీసీసీ అఫీషియల్ స్కోరర్ కూడా సో చాలా టెస్ట్ మ్యాచ్లు వన్ డేలు ఇవన్నిటి కూడా ఆయన స్కోరింగ్ కూడా చేస్తారు సో ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ నెట్ రన్ రేట్ గురించి మనకి అథెంటిక్ గా చెప్పగల పర్సన్ ఆయన సో ఆయన మాకు చాలా పాత మిత్రుడు మేము కలిసి మై పార్ట్నర్ ఇన్ క్రైమ్ మేము ఎన్నో మ్యాచ్ కలిసి కామెంట్రీ చేసాం రైట్ రైట్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఆన్వర్డ్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో మొట్టమొదటిసారిగా టెలివిజన్ లో లైవ్ కామెంటరీ వచ్చినప్పుడు క్రికెట్ మ్యాచ్ మీద మేము ఇద్దరం సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇండియా ఆడిన సిరీస్ మీద కామెంటరీ చెప్పాం అప్పుడే ఫస్ట్ టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్ కూడా ఇండియా ఆడింది ఆ తర్వాత సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ అయితేనేమి ఇంకా ఎన్నో మ్యాచ్లకి సోనీ టీవీ స్టార్ టీవీ అన్నిటి కూడా మేము కలిసి కామెంటరీ చెప్పాము అలాగే ఎన్నో దేశాల్లో కూడా తిరిగి కామెంటరీ చేశాం సో పక్కన పెట్టేద్దాము కేవలం వైట్ బాల్ క్రికెట్ లో పర్టికులర్ గా ఐపీఎల్ వరకు మనం ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా వ్యూర్స్ కి ఐపీఎల్ వరకు నెట్ రన్ రేట్ అనేది ఇప్పుడు మనం పాయింట్ టేబుల్ లో చూస్తాం పాయింట్ల పట్టికలో ఎన్ని పాయింట్లు వచ్చాయని ఉంటది మ్యాచ్ కి గెలిస్తే రెండు పాయింట్లు వస్తాయి దాని పక్కనే నెట్ రన్ రేట్ అని ఇస్తారు వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ త్రీ అలా ఉంటాయి ఈ నెట్ రన్ రేట్ అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు చాలా మంది వ్యూయర్స్ కి తెలియదు దాన్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది చెప్పండి నెట్ రన్ రేట్ అనేటువంటిది రన్స్ స్కోర్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ మైనస్ రన్స్ కన్సీడెడ్ ఈ జట్ ఎన్ని ఇచ్చింది అనేటువంటిది కూడా రన్స్ కన్సిడెడ్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ బౌల్డ్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నెట్ రన్ రేట్ సో కాబట్టి అంటే అది ఒక్కసారి దాన్ని బట్టి మనకి ప్లస్ ఉంటుంది లేకపోతే కనుక మైనస్ ఉంటుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఎవరు పాజిటివ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ రన్ రేట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ ద సింపుల్ ఫార్ములా బేసిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ దట్ దానికి మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ది ఓవర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది దట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక టీమ్ సపోజ్ చేసింగ్ లో థర్టీన్ పాయింట్ టూ ఓవర్స్ లోనే చేస్ చేసింది సో థర్టీన్ పాయింట్ టూ అని కాకుండా ప్రతి బాల్ కి కూడా హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వాల్యూ విత్ థర్టీన్ పాయింట్ టూ వేస్తే కనుక యూ విల్ యూ విల్ నాట్ గెట్ ది యాక్యురేట్ రిజల్ట్ ఆ ఫిగర్ అనేటువంటిది రాదు అలా కాకుండా ఆ బాల్ నెంబర్ టూ అనేటప్పటికి టూ బాల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి థర్టీన్ జీరో పాయింట్ థర్టీన్ థర్టీ త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అనేటువంటిది దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఒకవేళ కనుక అంటే ఇప్పుడు వన్ బాల్ తీసుకున్నారు సో దట్ కమ్స్ యాక్చువల్లీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ సో అట్లాగే ఎవ్రీ బాల్ హ్యాస్ అగైన్ ఎ ఇండివిజువల్ వాల్యూ అంటే అదెట్లా వస్తుంది అంటే మళ్ళా వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కనుక వేసేట్లయితే కనుక మీకు ఓవర్ కి సిక్స్ బాల్స్ కాబట్టి వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ యూ విల్ గెట్ వన్ బాల్ వాల్యూ అలాగే టూ డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దట్ ఈస్ కాల్ దట్ యూ విల్ గెట్ టూ బాల్స్ వాల్యూ లైక్ వైజ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అట్లా సో కాబట్టి అట్లాగా ఆ వాల్యూని కూడా వేస్తేనే మీకు యాక్యురేట్ నెట్ రన్ రేట్ అనేది వస్తుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మా నా టీమ్ ఒకటి ఉంది అనుకోండి నా టీము చేజింగ్ చేస్తున్నాను నేను చేజింగ్ చేస్తూ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ అవర్స్ లోనే నేను నా లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాను టార్గెట్ ని రీచ్ అయ్యాను రీచ్ అయినప్పుడు మీరు ఆ టూ బాల్స్ కి ఎలా చేస్తారు ఎందుకంటే మామూలుగా మీరు చెప్పిన దాని క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉందంటే నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ మేడ్ డివైడెడ్ బై ఓవర్స్ కానీ ఆ ఓవర్స్ పూర్తి ఓవర్స్ కాకుండా ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ అలా వచ్చినప్పుడు ఆ మూడు బాల్స్ కి ఎన్ అనేది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు అనేది కూడా మీరు ఒక మ్యాథ్స్ లో చెప్పారు నాకు అంత మ్యాథ్స్ రావు కానీ మ్యాథ్స్ ప్రకారం చెప్పారు నేను సింపుల్ గా చెప్తాను మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మామూలుగా ఇప్పుడు నాది ఒక టీమ్ ఉంది అనుకోండి నేను ఐదు మ్యాచ్ ఆడాను ఐదు టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఆడాను సో ఎన్ని నేను ఐదు టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లో హండ్రెడ్ ఓవర్స్ ఆడాను ట్వంటీ ఓవర్స్ ఫుల్
కన్సిడర్ చేసిన రన్స్ అంటే నేను ఐదు వేరు వేరు టీమ్స్తో ఆడాను ఆడినప్పుడు వాళ్ళకి మేము ఇచ్చిన రన్స్ అవి హండ్రెడ్ ఓవర్స్ హండ్రెడ్ ఓవర్స్ కాదు ఐదు మ్యాచ్లో కలిపి హండ్రెడ్ ఓవర్స్ జరిగినాయి హండ్రెడ్ ఓవర్స్లో ఎయిట్ హండ్రెడ్ రన్స్ ఇచ్చాం సో అక్కడ ఎయిట్ అనేది కన్సీడ్ ఆ దానికి తాను మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం టెన్ మైనస్ ఎయిట్ సో నెంబర్ రన్స్ స్కోర్డ్ డివైడెడ్ బై ఓవర్స్ ప్లేడ్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ కన్సీడెడ్ డివైడెడ్ బై ఓవర్స్ బోల్డ్ సో ఇది లెక్క ప్రకారం చూస్తే ఏంటంటే నేను చెప్పిన లెక్క హండ్రెడ్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ టూ వస్తుంది చాలా సింపుల్ గా అలాంటి వాళ్ళకి అర్థం అయినట్టుంది అంతే కదా ఇక్కడ ఇందాక యా కమింగ్ బ్యాక్ ఇందాక మీరు అడిగినటువంటి ఇంకొక క్వశ్చన్ అది ఏంటంటే సపోజ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ ఓవర్స్ లోనే తీసుకున్నారు చేసేసేసారు సేమ్ ఒక మ్యాచ్ లో సో అక్కడ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ అని వేయకుండా యూ షుడ్ గెట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ దెన్ యూ విల్ గెట్ ది నెట్ రన్ రేట్ సో అది అంటే ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కరెక్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఓవర్ ఏదైతే టూ బాల్స్ అంటే ఓవర్ లో ఆరు బాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టూ బాల్స్ అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో అదే అనమాట అంటే ఆ ఎవ్రీ బాల్ కి ఉండేటువంటి వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వేయాలి మనం అంతేగాని ఆ వన్ టూ త్రీ అట్లా వేస్తే మాత్రం కరెక్ట్ రిజల్ట్ రాదు అంటే మనకి తెలిసినటువంటిదే ఈవెన్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం లాస్ట్ ఎడిషన్ ని మనం గమనిస్తే కనుక మూ టీములు ఎయిటీన్ పాయింట్స్ తోటి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కలకత్తా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ తోటి వచ్చినాయి కేవలం ఆ ఫ్రాక్షన్ తోటి కలకత్తా ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళింది ఫోర్త్ ప్లేస్ లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వచ్చింది సో కాబట్టి మీరు కనుక అంటే ఈ బాల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ ఏదో ఆ ఫిజికల్ గా అట్లా వేస్తే మాత్రం ఆ రకమైనటువంటి యాక్టివేట్ రాదు సో అందుకని ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఆ బాల్ వాల్యూ ని కూడా మనం వేయాలి ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ దెన్ యూ విల్ గెట్ ది కరెక్ట్ వాల్యూ ఇదంతా మీరు లెక్కలు చేయలేమో అంతా కంప్యూటర్ లో కదా ఇది మాత్రం ఇది మాత్రం మనం లేదే ఇది మాత్రం మనం పేపర్ వర్క్ చేయాల్సినటువంటి పేపర్ వర్క్ చేయాల్సిందే కదా ఇది కంపల్సరీ పేపర్ వర్క్ చేయాలి మామూలుగా మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు లేకపోతే కనుక బిజెడి సిస్టమ్ వీటి కనుక ఎట్లయితే కనుక సాఫ్ట్వేర్ రెడీమేడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది సో జస్ట్ యూ ఇన్స్టాల్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ డౌన్లోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని మనం చేస్తే కనుక అది అడిగిన క్వశ్చన్ అని ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక యూ విల్ గెట్ ది ప్రో స్కోర్ ఎంత పార్ స్కోర్ ఎంత అనేటువంటి తెలుస్తుంది బట్ దీనికి మాత్రం ఫిజికల్ గా మనం మ్యాచ్ చేయాల్సినటువంటి ఓకే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక మ్యాచ్ లో మా టీము టార్గెట్ ఇచ్చారు మా ప్రత్యర్థ జట్టు టూ హండ్రెడ్ రన్స్ చేయాలి గెలవడానికి కానీ ఆ టూ హండ్రెడ్ రన్స్ మేము చేయలేకపోయాం మేము వన్ ఎయిటీకి ఆల్అౌట్ అయిపోయాం పదిహేను ఓవర్లకి ఆల్అౌట్ అయిపోయాం మరి అప్పుడు నా రిటర్న్ రేట్ ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు పదిహేను ఓవర్లకి చేస్తారా లేకపోతే నా కోటా ట్వంటీ ఓవర్స్ చేస్తారా ఎప్పుడైతే మీరు ఆల్అౌట్ అయిపోయారో ఆటోమేటిక్ గా అది టోటల్ ట్వంటీ ఓవర్స్ అలాంటెడ్ ఓవర్స్ తీసుకుంటారు ఎంత ఇది ఎట్లా అంటే అలాంటెడ్ ఓవర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ది టా How many overs you decided? అంటే ఒకవేళ ఇంటర్ప్టెడ్ మ్యాచ్ లేట్ స్టార్ట్ అయింది సో మ్యాచ్ నే ఆటోమేటిక్ గా ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ కి రెడ్యూస్ చేశారు సో అప్పుడు మీరు ఒకవేళ థర్టీన్ ఓవర్స్ లో ఆల్అౌట్ అయిపోయారు సో యూ విల్ గెట్ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్ అలా కాకుండా టాస్ అప్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డిసైడెడ్ ఫుల్ క్వార్ట్ ఆఫ్ ఓవర్స్ ట్వంటీ ఓవర్స్ కనుక ఎట్లయితే ఆల్అౌట్ అయిపోతే ట్వంటీ ఓవర్స్ తీసుకోవాలి అలాగా కాకుండా సేమ్ చేర్ చేసేసారు మీరు అంటే దాని దీనికి ఇన్ కనెక్షన్ టు దట్ సెకండ్ దాని ఇప్పుడు వెళ్తే సెకండ్ చేర్ చేస్తే మాత్రం ఎన్ని ఓవర్స్ అయితే ఆడేమో అన్ని ఓవర్స్ తీసుకుంటారు అది డిఫరెన్స్ ఆల్అౌట్ అయితే మాత్రం అది డిసడ్వాంటేజ్ ఎప్పుడైనా టీమ్ సో ఆల్అౌట్ మొత్తం ఓవర్స్ ఆడకుండా ఆల్అౌట్ అయిపోతే నేను పదిహేను ఓవర్లకి ఆల్అౌట్ అయిపోయాను కదా నా రన్ రేట్ ని మీరు నేను చేసిన వన్ ఎయిటీ రన్స్ ని డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీన్ చేస్తా ఉంటే ఒక్కో యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ట్వంటీ ఓవర్స్ అంటే అలాటెడ్ ఓవర్స్ ఉన్నాయో వాటికే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆల్అౌట్ అయినంత మాత్రం ఆ ఏ పాయింట్ లో ఆల్అౌట్ అయ్యారో ఆ ఓవర్ కాకుండా మొత్తం ఓవర్ తీసుకుంటారు సో దట్ ఈస్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఏంటంటే నా మూడు ప్రశ్న ఒకవేళ మ్యాచ్ వర్షం వల్ల రద్దు అయింది రద్దు రద్దు అవడం కాదు ఇలా చూద్దాం మా వర్షం వల్ల ఓవర్లు కుదించారు రెడ్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ తో మ్యాచ్
but any other international events so you international matches or ipl ipudikaithe matram inka duckworth luis ne follow avutunnam so kaabatta duckworth luis so meer annatiga 15 overs ki reduce chesaru so automatically 15 overs ki at the end of 15 overs so what will be my par score anetondi telisipothundi say suppose meer first batting chesaru 20 overs aate 200 runs kottaru mee team so second team not team match delay ayipoyindi so after that when the empires are resuming the inning they decided it is only 15 overs game so 15 overs ki naaku automatically 179 or 180 or target anedi vachu vachestu so kabatta par score edaithe vachindo daniki plus 1 will be my target ante ippudu 179 par score kanu vachetlaite 15 overs ki plus 1 180 will be my target so atlagane calculation purpose lo kuda same appudu nenu chesina tondi 180 plus divided by 15 e untundi gaani 20 raadu endukante akkada already it is agreed that your 200 row uh, runs in 20 overs is equal to 180 runs in 15 overs it is agreed by the system so kaabatta akkada na 15 overs e teesukuntam gaani 20 overs teesku so eppudaithe match ilaga restriction avutundo overs kudistharu appudu meer cheppina dani prakaram par score ante na dushtilo revised target a revised target a par score meer base chesi oka run penchi akkada స్కోర్ ప్రకారం దాని ప్రకారమే క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ నెట్ రన్ రేట్ కూడా జరుగుతుంది అదొక సీనియర్ సో అది థర్డ్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది క్లారిటీ వచ్చింది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకవేళ మ్యాచ్ రద్దు అయిపోయింది రద్దు అవడం అంటే కొన్ని ఓవర్లు జరిగి ఉండొచ్చు కొన్ని ఓవర్లు జరిగి మొత్తానికి రద్దు అయితే అసలు ఇక నెట్ రన్ రేట్ ప్రసక్తి రాదు బట్ ఒక టీం ఆడేసింది ఇంకో టీము నాలుగు ఓవర్లు ఆడారు అంటే ఐదు ఓవర్లు ఆడితే ఆ గేమ్ అవినట్ అవుతుంది టీ ట్వంటీస్ లో నాలుగు ఓవర్లు ఆడిన తర్వాత వర్షం వచ్చింది ఆట ఆగిపోయింది సో అబాండన్ అయిపోయింది మ్యాచ్ ఇట్ ఈస్ నో రిజల్ట్ మ్యాచ్ మరి ఈ మ్యాచ్ మరి నెట్ రన్ రేట్ లో క్యాల్కులేషన్ అవుతుందా లేదా గుడ్ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ కాదు ఎందుకంటే అసలు మామూలుగానే ట్వంటీ ఓవర్ గేమ్ లో ఫార్మేట్ లో మనకి టు కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మ్యాచ్ ఫైవ్ ఓవర్స్ టు బి ప్లేడ్ మినిమం ఆఫ్ ఫైవ్ ఓవర్స్ టు బి ప్లేడ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మ్యాచ్ సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఓవర్స్ ఉందో ఆటోమేటిక్ గా దట్ విల్ నాట్ బి కౌంటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ ది స్టాటిస్టికల్ పర్పస్ ఆ ఫోర్ ఓవర్స్ లో ఎన్ని వికెట్లు తీశారు లేదా ఆ ఫోర్ ఓవర్స్ లో అనేటువంటి బ్యాట్స్మెన్ ఎంత చేశారు అనేటువంటి అతను ఇండివిజువల్ క్యారీ అవుతుంది కానీ ఫర్ ది క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ అది క్యారీ కాదు వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మీరు పాయింట్స్ షేర్ చేసుకున్నారో అది క్యాలిక్యులేషన్ లోకి రాదు నెట్ రన్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్ లోకి రాదు ఒకవేళ కనుక ఈవెన్ మీరు అన్నట్టు కాబట్టి అప్పుడు వన్ వన్ పాయింట్ అవుతుంది అబాండెంట్ మ్యాచ్ కాబట్టి వన్ వన్ పాయింట్ ఒకటే గుర్తు ఫుల్ మ్యాచ్ అయినటువంటిది రిజల్ట్ వచ్చినటువంటి దాన్నే క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ లో తీసుకుంటాము ఎప్పుడైతే కనుక పాయింట్స్ షేరింగ్ ఉంటాయో అది ఈ నెట్ రన్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్ లోకి దాన్ని తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు సేమ్ వై దాన్ని అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇంకొక సబ్ కోర్స్ వేస్తారేమో సరే అంటే సేమ్ ఇక్కడ మటుకు మనం కట్ చేసుకుంటే కనుక అంత మటుకే అనమాట సో కాబట్టి షేర్లు పాయింట్స్ షేర్ చేసినటువంటి సిస్టమ్ లో మాత్రం ఆ మ్యాచ్ ని పర్టికులర్ మ్యాచ్ ని తీసుకోరు అందుకనే మీకు మనకి మనకి తెలిసినటువంటిది ఒకవేళ వెన్ పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ యు గో టు ది నెట్ రన్ రేట్ నెట్ రన్ రేట్ కూడా ఈక్వల్ అయితే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ విన్స్ అనే పాయింట్ ఉంది ఒకవేళ కనుక నెట్ రన్ రేట్ ఆల్సో ఈక్వల్ దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ విన్స్ సో కాబట్టి ఎప్పుడైతే నేను మీరు పాయింట్ షేర్ చేసుకున్నామో ఎట్ ద ఎండ్ మన ఇద్దరు పాయింట్ సేమ్ సేమ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ నాకు ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు నెట్ రన్ రేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది పిక్చర్ లోకి ఇప్పుడు ఐపీఎల్ తీసుకోండి నాకు పద్నాలుగు పాయింట్లు ఉన్నాయి మీ టీం కూడా పద్నాలుగు పాయింట్లు ఉన్నాయి అప్పుడు నెట్ రన్ రేట్ ఈక్వల్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ విన్స్ కూడా ఈక్వలే ఉన్నాయి కదా అలా కాదు కదా దాంట్లో ఉంది సేమ్ నాకు సపోజ్ నేను ఒక మూడు అపార్టెంట్ మ్యాచ్ తోటి వన్ వన్ పాయింట్ తీసుకుని రావచ్చు కదా మీరు స్ట్రైక్ తోటి టూ పాయింట్స్ తీసుకుని రావచ్చు డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇద్దరు ఒకటే ఆడినా గానీ నాకు మూడు మ్యాచ్ అబాండ్ అయినాయి సో వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ నేను వచ్చాను మీకు ఒకటే పాయింట్ ఒకటే మ్యాచ్ అబాండ్ అయింది ఒక మ్యాచ్ స్ట్రైక్ విన్ మీది సో అక్కడ మీకు టూ పాయింట్స్ ఇక్కడ నాకేమో ఈ త్రీ పాయింట్స్ వన్ 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 వచ్చినాయి సో కాబట్టి యూ హ్యావ్ వన్ మ్యాచ్ ఎక్స్ట్రా అంటే స్ట్రైక్ విన్ లో ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది మీకు అందుకని యూ విల్ బి క్వాలిఫైడ్ ఓకే సో అది అర్థమైంది నాకు ఇప్పుడు లాస్ట్ నా ప్రశ్న ఏంటంటే సూపర్ ఓవర్ టైమ్ లో రెండు టీమ్ స్కోర్లు సేమ్ ఉంటాయి అంటే ఇరవై ఓవర్లు ఆడి ఒక టీం టూ నాట్ వన్ రన్స్ చేసింది మన ఇదే తీసుకోండి మన ఐపీఎల్ లో జరిగిన ఒక మ్యాచ్ ట్వంటీ ఓవర్స్ లో టూ నాట్ వన్ చేసింది అవతల టీం కూడా ట్వంటీ ఓవర్స్ లో టూ నాట్ వన్ చేసింది అప్పుడు నెట్ రన్
నేను రాసి చేస్తాను మా టీము ట్వెల్వ్ రన్స్ చేశాము మీ టీము త్రీ రన్స్ చేశారు అప్పుడు నాది నెట్ రన్ రేట్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి కదా మరి సూపర్ ఓవర్ కూడా నెట్ రన్ రేట్ విషయంలో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారా సో అదే సూపర్ ఓవర్ అనేటువంటిది రిజల్ట్ తెచ్చుకునేందుకు కోసం అని పెట్టినటువంటి ఒక ప్రొవిషనే కానీ దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ లో సూపర్ ఓవర్ తీసుకోదు కాకపోతే ఏంటంటే సూపర్ ఓవర్ కొట్టినటువంటి రన్స్ మాత్రం ఇండివిజువల్ దానికి క్యారీ అవుతాయి స్టాటిస్టికల్ పర్పస్ కి సూపర్ ఓవర్ ఇస్ వ్యాలీ ఒకటే క్లియర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫర్ ది స్టాటిస్టికల్ పర్పస్ సూపర్ ఓవర్ ఇస్ వ్యాలీడ్ ఫర్ నెట్ రన్ రేట్ పర్పస్ సూపర్ ఓవర్ ఇస్ నాట్ వ్యాలీడ్ చేసిన రన్స్ నెట్ రన్ రేట్ లోకి రావు ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది సో నెట్ రన్ రేట్ అనేది ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం నాకు అర్థమైందంటే నేను నాకు అర్థమైన విషయాలు చెప్తాను నెట్ రన్ రేట్ అనేది కేవలం రన్స్ ఆధారంగానే చేస్తారు దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ వికెట్స్ తీసుకుంది కానీ వికెట్లు కోల్పోయింది కానీ ఏ మాత్రం కన్సిడరేషన్ లోకి రావు అదే టక్వర్ త్రీ వికెట్స్ లో వస్తాయి కానీ ఇక్కడ రావు నెట్ రన్ రేట్ అనేది కేవలం రన్స్ మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు వికెట్స్ తీసుకోరు దట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా మీరు చెప్పారు చాలా ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్ డివైడ్ ఓవర్ స్ప్లేడ్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ కన్సీడెడ్ డివైడెడ్ బై ఓవర్స్ బోర్డ్ వచ్చే నెట్ రన్ రేట్ దట్ ఈస్ నెట్ రన్ రేట్ రెండోది మీరు చెప్పింది ఏంటంటే ఈ డక్వర్త్ లూయిస్ లాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక పార్ స్కోర్ ఎంత అనేది డిసైడ్ చేసి ఆ పార్ స్కోర్ ఆధారంగానే నెట్ రన్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా జరుగుతుంది మూడో పాయింట్ చెప్పింది ఒకవేళ ఆల్ అవుట్ అయిపోయింది ఒక టీం మొత్తం ఇరవై ఓవర్లు ఆడలేదు ఇరవై ఓవర్లు ఆడకుండా కేవలం పదిహేను ఓవర్లను ఆల్ అవుట్ అయింది లేకపోతే పద్దెనిమిది ఓవర్లు ఆల్ అవుట్ అయింది కానీ నెట్ రన్ రేట్ క్యాలిక్యులేషన్ లో డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ అని కాకుండా డివైడెడ్ బై ట్వంటీ అని చెప్పి డివైడ్ చేస్తారు దానివల్ల అలాటెడ్ ఓవర్స్ నే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు తప్ప నెంబర్ ఆఫ్ ఓవర్స్ ప్లేడ్ అనేది తీసుకోరు అది థర్డ్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది ఏంటంటే మ్యాచ్ నో రిజల్ట్ వచ్చింది నో రిజల్ట్ వచ్చిన మ్యాచ్ లో నెట్ ఆ మ్యాచ్ ని పాయింట్స్ ఎప్పుడైతే షేర్ అవుతాయో ఆ మ్యాచ్ మ్యాచ్ ని నెట్ రన్ రేట్ కోసం ఆ మ్యాచ్ లో ఉన్న ఆడిన ఓవర్స్ చేసిన రన్స్ ని కన్సిడర్ చేయరు దట్ ఈస్ అనదర్ సో సూపర్ ఓవర్ లో అయిన మ్యాచ్ లో కూడా సూపర్ ఓవర్ లో వచ్చిన రన్స్ ని కూడా నెట్ రన్ రేట్ లో కన్సిడర్ చేయరు సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చంద్రశేఖర్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ వ్యూస్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో దట్ నెట్ రన్ రైట్ థ్యాంక్ యూ